Foram tantos plantões, tantos momentos em que nós conversamos com especialistas ao longo de todo esse tempo em que havia uma emergência global contra a Covid, que a gente não poderia receber outra pessoa aqui que não fosse a doutora Margarete Dalcomo, presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e pesquisadora da Fiocruz. Doutora, boa noite. A gente conversando agora com essa emergência global não existindo mais, mas vamos lá. Muda alguma coisa no estágio que a gente está com o fim dessa emergência global ou não? Boa noite, Eric. Boa noite a nossos espectadores. Realmente, Eric, agora há pouco eu pensava no número de vezes que aos domingos nós estivemos com vocês esclarecendo, repetindo, reiterando e acho que muitos de nós fizemos realmente um papel e um dever, digamos assim, de ofício muito comprometido junto à boa imprensa brasileira que escolheu o caminho certo durante todo esse longo caminho da pandemia. Na prática, Eric, muda muito pouca coisa, porque, na verdade, como eu disse logo no dia que eh, o doutor Tedros convocou a imprensa e nós sabíamos disso desde a véspera, que isso ocorreria, né, nós sabíamos que isso trata-se de uma medida de caráter, eu diria, administrativo quase, né? é, para não dizer, digamos, burocrático. Né? É uma conquista? É, sem dúvida. Agora, é, por que isso foi feito agora, quando nós ainda temos, na verdade, uma circulação planetária de muitas de muita cepa, subvariantes da cepa Ômicron? Né? Tudo isso nós sabemos. Então, o que significa não ser mais uma emergência internacional? Significa que está morrendo muito menos gente, que a transmissão existe, porém os casos não são mais graves, de que houve realmente uma, um arrefecimento, digamos assim, do, do padrão de gravidade da, da transmissão e dos casos de doença e de que nós alcançamos, a despeito de todas as adversidades pelas quais passamos, taxas de vacinação muito boas em alguns países. O Brasil é um exemplo disso. O que nós esperamos, Eric, concluindo, é que essa medida não cause confusão. E eu acho que isso a ministra Nízia fez questão de ser muito clara. Né? Mais do que nunca agora, a vacinação é uma arma muito poderosa. Nós precisamos completar a cobertura vacinal com a vacina bivalente para todas as idades acima de 18 anos, para as quais estão liberadas, inclusive no Brasil. Então, é muito importante que isso seja entendido pelas pessoas. Né? E é, acabar a emergência sanitária não quer dizer que acabou a pandemia. Em última análise, é isso. Não é à toa que, se a gente pensar em outras doenças, até hoje... As crianças se vacinam contra sarampo, contra tuberculose, recebem BCG, tudo. Essas doenças, não é que elas tenham agora, se, sejam agora uma pandemia, não. Mas a vacina existe justamente para prevenir. E a vacina da Covid vai continuar também existindo. Não é porque agora acabou a emergência global que dá para relaxar. Não, ela vai continuar existindo e a gente vai ter que tomar periodicamente, né? Olha, Eric, essa resposta não está dada ainda em relação à vacina da Covid. Nós não sabemos quando e sob que nova é, composição ou plataforma será necessário revacinar para a Covid-19. Então, essa resposta ela não está, ela não nos permite ainda afirmar com segurança. É possível que sim, que nós precisemos ter uma nova vacina no ano que vem para mas isso não está definido ainda. A outra questão que você coloca, que é extremamente importante e relevante, são, na verdade, se divide em duas. Primeiro, nós estamos no auge do período da sazonalidade das doenças virais respiratórias. Então, é fundamental que as pessoas se vacinem contra a influenza, contra a gripe. É muito importante a queda da cobertura vacinal da gripe, aquele boom de cobertura que houve em 2020, quando todo mundo tinha medo da Covid e achava que vacinar para a gripe protegeria para a Covid, nós nunca vacinamos tanto quanto em 2020. E isso caiu muito, a cobertura pela influenza. E é preciso que as pessoas se conscientizem e se vacinem para a influenza. A outra questão que você também coloca, Érico, 
é das doenças imunopreveníveis, que o Brasil precisa, e nós estamos fazendo um grande esforço para resgatar a tradição e, e o rendimento, digamos assim, do nosso PNI, que é, sempre foi tão eficiente para que nós consigamos alcançar as taxas de cobertura, por exemplo, para sarampo, que era exemplar no Brasil e deixou de ser, para outras doenças da primeira infância, que são todas imunopreveníveis, essas vacinas são todas disponíveis no SUS, né? e até da vacina BCG, que temos, enfim, eu já dei essa notícia aqui, repito, né, para quem não ouviu, que nós vamos conseguir ter de novo a BCG nacional fabricada no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz a partir do ano que vem. E isso é uma coisa muito boa, porque, é, é, enfim vai facilitar, digamos assim, o acesso à vacina BCG para que nós voltemos a alcançar uma taxa de cobertura que era praticamente de 100% de todos os recém-nascidos brasileiros. Vamos falar agora daquele grupo que a gente não gosta que exista, mas existe, que são os que não se vacinaram. E tem uma estimativa da OMS de que 30% da população mundial ainda não tomou. Nenhuma vacina, nenhuma dose da vacina contra a Covid. Dentro desse contexto, onde que está o Brasil agora? Olha, Eric, o Brasil... É, é muito triste o que eu vou dizer, né? Porque, assim, existe uma cultura anti-vacina que já contamina, digamos assim, algumas culturas fora do Brasil. O Brasil sempre teve uma confiança e uma adesão as políticas de vacinação exemplares, né? assim, sempre foi assim, e ficaram razoavelmente contaminadas né? por, um, por uma triste retórica oficial que era anti-ciência, anti-vacina, como nós sofremos durante os últimos anos na administração do governo passado. Né? E, além disso, nós verificamos que mesmo durante a pandemia da Covid-19, países desenvolvidos, como a França, né? é inacreditável que o berço do, do iluminismo, digamos, tenha 30% da sua população que não quer se vacinar, que a Alemanha enfim, isso, mas isso é muito tradicional nesses países, isso nunca ocorreu no Brasil. O Brasil sempre teve uma taxa de adesão à política de vacinação extremamente poderosa, eu diria, né? de confiança. O PNI já nasceu para dar certo né? e isso, infelizmente, sofreu a contaminação, como eu disse, pelo discurso nocivo oficial e infelizmente contaminou alguns de nós, alguns hoje tem médicos inclusive, né? tem famílias que nos ligam, doutora o pediatra do meu filho disse que não era para vacinar eu disse a senhora por favor ignore e leve imediatamente né? enfim, e nós temos um trabalho eu diria dobrado, Eric de desconstrução de uma incipiente política antivax que que quer contaminar o Brasil, mas isso, de certa maneira, é, viola a tradição muito arraigada que nós temos de confiança e é nossa obrigação esclarecer as pessoas. Né? Então, vacinar crianças e adolescentes para a Covid-19 é muito importante que as famílias confiem, né? nós jamais deixamos de dizer é, alguma informação que não fosse verdadeira, né? há muita utilização, eu diria, muito maléfica que tem sido feita, Érica, até de trabalhos publicados, relatando eventuais efeitos adversos, isso é fato, pode ocorrer com qualquer vacina, né? Mas as vacinas da Covid-19, a verdade é que elas salvaram não foram milhares, foram milhões de vidas no planeta. E isso eu acho que é nosso dever repetir milhares de vezes, se necessário, para que as pessoas acreditam e que adiram é, né, a política é, de vacinação, como nós temos conclamado a todo mundo para fazê-lo. Na verdade, elas salvaram a humanidade inteira, não é? Esses bilhões, na verdade, você falou, nem milhares, nem milhões, bilhões, todos os bilhões de pessoas foram salvas pela vacina. Agora, essa política antivax, ela pode estar influenci influenciando também as taxas baixas de vacinação com a vacina bivalente, porque só 20% de quem poderia tomar recebeu, eu não entendo isso, eu com 24 horas depois do anúncio de que quem tinha mais de 18 anos podia, eu já estava lá tomando. Claro, to, todos nós fizemos a mesma coisa, Eric, né? E na, na verdade, muitas famílias que hesitaram, né, acharam, e, e mesmo agora, com essa 
com essa determinação da OMS, muita gente, eu recebi já algumas dezenas de telefonemas e muitos colegas igualmente, é, de gente perguntando, então doutora, não precisa mais vacinar agora? Não, ao contrário, agora é o momento de que nós alcancemos uma excelente taxa de cobertura, nós temos vacina suficiente e nós, é, a hesitação vacinal, Eric, passou a ser vista por nós quase como uma epidemia paralela. Né? Então, não, como é que você vence a hesitação vacinal? Explicando às pessoas, olha, vai tomar vacina, né? qualquer efeito adverso é facilmente é, controlável com uma medicação sintomática, liga para nós que nós vamos explicar, etc. Né? Pacientes que tenham qualquer fator né, subjacente de risco ou de uma doença, né? enfim, de uma comorbidade, eles às vezes hesitam, mas eles têm que perguntar para nós para que nós expliquemos, olha, espera. Era, é, não tome cinco vacinas ao mesmo tempo, é muito frequente que as pessoas perguntem. Uma outra questão que é sempre perguntada é se pode, desculpa, tomar a vacina bivalente desculpa, junto com a vacina da influenza, da gripe, sim pode tomar uma em cada braço, sem nenhum problema, no mesmo horário, no mesmo dia, indo apenas uma vez ao, ao posto de saúde ou ao local de vacinação. Então, assim, são perguntas, Eric, que a gente tem respondido com muita frequência. É isso aí. E, enfim, a emergência global acabou e ela só não voltará se todo mundo seguir se vacinando, mantiver o esquema da cobertura vacinal. E, né, doutora, fica o nosso eterno respeito por quem se foi, mas nós continuamos aqui em memória a essas pessoas também, respeitando a memória delas e que bom que a gente conseguiu sair da emergência global. Muito em parte também por esclarecimentos como o da doutora Margarete Dalcomo, que esteve conosco aqui no Especial de Domingo e vai continuar estando com a gente em vários assuntos relacionados à saúde. Doutora, obrigado por tudo e por essa entrevista também. Boa noite. E vocês ajudaram muito, Eric. Muito obrigada. Boa noite.